Hey there guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial and for today's video we are going to discuss about replacement rules and its examples. So sa slide na to, ito yung list ng replacement rules na diniscuss ko dun sa naunang video. So kung hindi nyo pa yung napapanood, yung link lalagay ko na sa baba. So let's start na muna sa ating first example. So sabi dito is, show that P and Q implies R is logically equivalent to P implies Q implies R. So, again, dito, meron tayong left-hand side at meron tayong right-hand side. Pwede natin gawin, isuunahin natin yung left-hand side or pwede naman yung right-hand side muna. Depende yan sa inyo, basta kailangan ang ending nila is pareha sila. So, ngayon, uunahin ko yung left-hand side which is this one. So, ikakopy muna natin yung given P and Q. So, P and Q implies R. Pupupuntayan natin siya dito sa right-hand side na ganito. So, kung mapapansin nyo dito sa given na to, meron tayong makikita ang arrow. Automatic, kung nakakita tayo ng arrow, ang una natin gagawin is material implication. So, from, from this one, magiging ganito siya, not P or Q. Ito, ititreat natin siya as P. Tapos, ito naman, ititreat natin siya as Q. So, ito, isang entity lang to. So, ang mangyayari is not P and Q or R. Ang ginawa natin dito is material implication. Next naman is kung mapapansin nyo sa right hand side, yung Q and R ay nag naging magkagrupo. So, ibig sabihin, kailangan nila maghiwa-hiwalay. So, ang pwede natin gawin is i-distribute to yung negation na yan. Ang mangyayari dyan is the Morgan's rule. So, bali, pag din Morgan's natin, eto siya. Ayan. So, maging not P or not Q, magkagroup pa din sila, or R. Ayan. Ayan siya, guys. The Morgans. So, kung mapapansin nga ulit natin dito sa right-hand side, lagi natin yung o-observe yan para malaman natin kung saan yung um, kung saan yung target natin na equation. Magkagroup yung Q and R. So, ang pwede natin gawin, since pareha sila na operators, Ang gagawin natin is associativity or association. Ito naman siya. Pareha sila ng operators. Ayan. So, not P or not Q or R. So, ayan. Associativity. Ngayon, yung groupings nila pare-parehas na. P, Q, and R. Ayan. Pero, alam natin dito sa inner part is, alam natin yung form na to. Familiar tayo dito sa form na to. Which is, again, material implication. Ayan, not Q or R. Parang parehas lang siya dito sa form. So, pwede natin gawin is Q implies R. So, ikakopy lang ulit natin to. Don't forget the parentheses as always, guys. Tapos, after nyan, alam natin na familiar tayo sa form na ganito, di ba? Ito again is material implication. Ito yung not P. Ito yung not P. Ayan yun. Tapos may or, which is ito. Tapos yung Q, ito yung buong entity na to. Titreat natin siya as 1. So, pag ginawa natin material implication, magiging P implies Q implies R. So, ayan na. So, nakita natin from left hand side, nakuha natin itong right hand side which is equivalent. So, that's it for today guys. Thanks for watching.